त्यस रात म निदाउन सकिन ज्वरो जस्तो कुस्मो कुसले उल्टे कुल्टे फर्काइरह्यो सोइतासँग अब सहज व्यवहार गर्न सकुला जस्तो मलाई लागेन जति नै लुकाए पनि कुनै न कुनै रूपले मनको कुरा व्यवहारमा प्रकट भइहाल्छ म सोइतालाई केही त्यस्तो गरौँला उसका नजरबाट केरौँला यहाँ जुन आदर मैले पाएको छु त्यो फेरि नरहला जुन भरोसाका साथ गाउँलेहरूले मलाई अपनाएका छन् त्यो फेरि तोडिएला मलाई कता कता डर लागेर आयो अब म यहाँ बस्नु हुँदैन अन्तस्करणबाट एउटा मौन आवाज आयो त्यसैलाई पछ्याउँदै म जुरुक्क उठे बत्ती बाले झ्यालमुनि मेरो झोला थियो त्यो टिपे आफ्ना कपडाहरू हाले घडी हेरे पाउने एक भएको रहेछ गणितले दिनको सुरुवात भएको माने पनि त्यो प्रचण्ड रात थियो मैले कोठाको टोका बिस्तारै उगारे सोइता निदाइरहेकी ओली कसैले चाल नपाओस् भनेर म सासको तालमा तल झरे बिस्तारै चुकुल खोले मूल ढोका घुरुक्क उक्रियो त्यसलाई बाहिरबाट त्यसै डपकाएर महागनमा पुगे जुन टहर टह लागिरहेको थियो सायद त्यो पूर्णिमाको रात थियो वा भर्खरै पूर्णिमा गुज्रिएको हुँदो मैले छाड्दै गरेको घरलाई एकपटक हेरे पुलुक्क त्यो चकमन्न थियो त्यो गाढा मौनतामा भर र तारा र जुनको छानो मुनि ठरिएको सोइताको घर मलाई एक चित्रकारको सुन्दर सिर्जना जस्तो लाग्यो मान्छे मात्रै भएन घर नै पुरै विश्रान्तिमा भए जस्तो एकदम शान्त थियो परिवेश एक्लो म मात्रै नजाने कुन छटपटी बोकेर निक्लिएको थिएँ आधी रातमा अब यहाँबाट जाँदैछु भन्ने भावले होला एक विरह जनित अनुभूतिले मलाई भित्र कतै निमोठ्यो अब फेरि म यो ठाउँमा कहिले आउने अब फेरि म यो घरमा कहिले बस्ने अब फेरि मैले सोइतालाई कहिले भेट्ने जीवनका हरेक घटना र परिवेशको एक विशिष्ट स्थान हुँदो रहेछ हरेक पल हरेक भेट र हरेक परिवेश आफैमा अतुलनीय अपूर्व अप्रतिम स्वयं भोग्ने बेलामा यसरी पलहरूको महत्ताहीन लागे पनि अन्त क्षणमा यसको गरिमा बोध हुँदो रहेछ सायद मर्ने बेलामा पूरै जीवनको यस्तै माया लागेर आउँदो हो बिताएका सारा समय सम्हाल्न मन हुँदो हो सास फेर्न एक पल पनि अब बाँकी छैन भन्ने बेलामा संसार छाडेर जान लागेको छु भन्ने भावले क्षण कति बिथोल्दो हो मलाई त्यस क्षण मेरो एक गुप्त जीवनको अन्त हुन लागेको आवाजले अतिशय संवेगमय बनाएको थियो नदेखेको ठाउँ देखेर नभेटेका मानिस भेटेर अनि नबोकेको जीवन भोगेर म चौध महिना अलग्गै ढङ्गले बाँचे लामो समय एकै ठाउँमा अडिएको भुवामाथि संवेदना जन्ने हावाको अर्को एक झोका चल्यो भुवा उड्यो आगनको डिलमा फक्रन लागेका गुलाब रसकरै थिए म झाङबाट गुजरदा नाकमा त्यसको सुगन्ध छस्स बस्यो गुलाब र सोइताको हाल उस्तै थियो भर्खर फक्रिन लागेका म दुबैलाई छाडेर हिँडेको थिएँ एक्लै बिस्तारै गुलाबको झाङ सानो हुँदै गयो सोइताको घर धमिलो भयो र पर कतै छितिजको चेतमा बिलायो आउँदा म कुन बाटो आएको थिएँ त्यसको मिरमिर सम्झना मात्रै थियो त्यसैको आधारमा निशाचर म अघि बढेँ हरेक पाइलाले मलाई सोइता र उसको संसारबाट झन् झन् पर लगिरहेको थियो झन् झन् पर अब कहाँ जाने त्यसको एक किन निधो केही पनि थिएन जहाँ पुगिन्छ पुगियोस् तर मलाई त्यहाँ बस्नु थिएन रात थियो बाक्लो जङ्गल थियो सायद बाघ थिए भालु र चितुवा थिए तर मलाई तिनको अस्तित्वको समेत सम्झना भएन जसको सम्झनै हुँदैन उसका कारण हुने भएले सताउने झनकुरे कहाँ थियो र मनको तलाउमा खाली एक सङ्कल्पको ज्वार प्रबलताका साथ उल्लिरहेको थियो जति सक्दो कतै टाढा पुग्ने त्यही सङ्कल्पले सायद डराउने अवकाश दिएको थिएन खोलाको किनारै किनार उकालो लागेको बाटो आएको सम्झना मनभरि खेलाउँदै म ओरालो झर्न थालेँ जति ओरालो लाग्यो जुनुती मतिरै सरे जस्तो खोला जन नजिकै भए जस्तो पर पानीको छङछङ बाहेक मैले सुन्ने आवाज भनेको आफ्नै बैतालाको थियो हिँड्दै जाँदा बाटामा केही झरनाहरू देखिए जुनको उज्यालोमा पहाडबाट खसिरहेको पानीको निरन्तर बहाव निकै मोहक देखितो रहेछ मस्तले सुते जस्तो पहाड शिर शिर बहेको आवा जुन बोकिएको बाटो र एउटा लयमा बगेको खोला ओहो कल्पनाको कस्तो मस्त संसार जस्तो थियो त्यो प्रहर रातको पनि एक सौन्दर्य हुन्छ भन्ने मलाई थाहै थिएन दिनको दुनिया रातमा बेग्लै मोहनीले भरिएको हुन्छ भन्ने मैले देखेकै थिएन कहिले राति हिँडेको भए पो गाउँ छोडेर पहाडको माझमा मलाई लहरको अनौठो तरङ्गले समात्यो एकछिन टक्क रोकिए यति कतै बसिरहुँ जस्तो भाव आयो तर त्यो बन्दोबस्तीका हिसाबले सम्भव नहुने कुरा थियो वनमा बस्ने मनको लहरलाई वनमै छाडेर म अघि बढी नै रहेँ झिसमिसेमा एउटा बस्ती जस्तो ठाउँ आइपुग्यो चकमन्न रातमा खुलेको आकाशमा अचानक बादलका काला टाटाहरू मडारिएको देखे लाग्यो खनगोर वर्षा हुन लागेको छ बाटामा केही चिया पसल थिए एउटा मोमो छिरे एक कप चिया पिए केही पुर्याए बिस्कुट किने र झोलामा हाले बाटामा फेरि पसल भेटिन्छ कि भेटिँदैन भोकको केही न केही औषधी गर्नै पर्थ्यो नभन्दै बाटामा बिस्कुटको काम आयो 
बिस्तरी भोकले गाली को बेला मैं बिस्कुट झरना को पानीसंग खाए अचमसंग धुआंधार पानी ने मध्यान्ह तीर पहाड़ को कुना कंदरा एकदम चीसो बनाईद जंगल में कत ओत लगने ठाव को खोजी कर निष्फल प्रयत्न मत होना गयो बाग्लो रूख ने सानों झरी पानी मत हो घनघोर वर्षासंग उसको सामर्थ्य ते बिला जो रहे यात्रु पानी को परवाह नगर्द हिड़ी रखे दृष्टिगोचर भे मैं तही कायदा उत्तम जच्यो ओत लगे आखिर शरीर ओबान थे यो में हिड़न मैने बुद्धिमानी थी साँचसम झरी रोकिए खोला को शांत र कंचन काया नामेर थी तेस को ठाव लिखे विशालतासंग गड़गड़ धमिलो बेल ने छरी में हिड़ी नई रहे दिनभरी अशोकसंग आस बस को ठाव आईपुग साझा तीर अब बास ती होने वाला थी बेसरी दुख्न था गोड़ा तेसले एटा खाड़ जस्तु में पसारे थकाई मन था आने बेला में हमी पल्लो होटल में बस का थौं गता पच्चीस सौ उमेर की होटल वाली रशोक को राो चिंजान रहे कहीं बेर को गफगाफ पच्छे उसके मतर आँखा गुमा अशोक सोधे थे ये बाबू को नी हमारा गाँव का नया मस्टर बड़ा फूर्ति का साथ अशोक ने मैं चिनाया थे तो महिला ने मैं अलग निहाल रिस्मय बोधक बानी में बने थे आम्म कति कलि उमेर में स्वर भैस नी नानी बड़ा मीठो बात को आएक थी उसके फेरी उसे को खान मन थो तर उस मैं चिन्नी रशोक को बारे में सोधपूछ कर ली भर लगे अभी मगल को अर्क होटल में छिड़े ये खेल मैं गाँव में खोजि रहा सोईता दुखी भैक अशोक को मन में के गुजरिए स्कूल में केटाकेटी अलग खोज्ता हो मैं कता कता नानी को लगे आयो चोर जसरी काग्न पड़े मैं जांचु बने हाँ कहा कि आँदापन तो हो हई गए मैं नजानु भन्थ्यन बाटे तो कसैन थे पिदावादी भर आयोग भे पो होने भाई लगे अफसोस जस्त एवं भाव ले अब मैं चिमोटन थालियो एक मन में लगे ते होटल वाली को गए ये सब कुछ भनऊ अभी पीछे उसके अशोक सुनाईहाले अर्क मन ने फेरी बनो आ हो नईट नु हिड़ी हाल अब भर के फायदा ये दुधार में धीरे बेर में झुंडी रहे अचानक मैं घर को समझना एकदम संग आयो इसी कसा अत्तोपत्तो नई नदी घर बा हिड़क थे एक दिन ते पीछे खोजखबर कहीं छेन के बीते हो घर में फिर तेई शैली में आज म इसी किड़क हो बिल्कुल फरक प्रसंग में अचानक गायब होने मन लग्न को कारण मैं धीरे पचेसम खोजे आप एक दिन साइकोलॉजी का एक प्रोफेसर लाई नजिक मौका पारे सोधे इट्स अ मोडो सपोर्टेंटी अफ योर कोपिंग स्ट्रैटेजी तेस बुडो प्रोफेसर ने चश्मा बा दुई चला काका ने मैं गौर का साथ हेरे थियो। कुने समस्या बा उकन मन ने करने विचार और तदअनुसार को व्यवहार नहीं कोपिंग स्ट्रैटेजी होने तो मैं भर्खर भर्खर जाने को थे तर यह मोडो सपोर्टेंटी भाई शब्द ने मैं अलमला हो तो नहीं मेस दिन चुप लगे घर में आर गुगल कर पो प्रोफेसर का कुरा झनक कर सुटो अपराध शास्त्र को पारिभाषिक शब्द रहे जो मनोविज्ञान में अपराधक पृष्ठभूमि में प्रयोग होद हर एक अपराधी को अपराध करने आपको विशिष्ट शैली होती शैली मोडो सपरेंटी बनीद आम अर्थ में अपराधी को मानसिकता को ढांचा मोडो सपरेंटी बनीद कहीं कहीं चाहे कस को काम करने तरीका जनावन भी मोडो सपरेंटी बनीद तर यो तो प्रयोग बिरल अर्थ में आदो कुरो बुझे मधे बेरसम गुतलि थे प्रोफेसर ने इसी घर छाड़ने काम अपराध का रूप में पो व्याख्या करे त मैं चित्त भी दुख्यो भित्र कतई रिस भी उठ्यो अग्यो उकुसमुकुस होता मेस परिवेश मुक्त होना अर्क छुट्टी परिवेश में जान खोज्द रहे सायद मन को यही ढांचा उनके मोड़ सपरेंडी पो बने कि फिर भेटे इस बारे स्पष्टीकरण मग्न आवश्यक भेपनी उचित भी लगे धेरे पचीसम उनको टिप्पणी प्रति कैफेद बोक म हिड़ी रहे अभी एक दिन लगे उनके जे ठाने थे उनको ठनाई थी उनको मोड़ो सपरेंडी म इसमें कें भोतलि रहने पर्ने क्यों मैं उनके राम ठाने को प्रमाण बुझे हिड़न पर्ने ते पच्छी इस प्रश्न ने विश्रांति पाए थे घर छाड़ कुछ अपराध थे भाई मन में नलागे ते होटल में बास बस को दिन मैं अपराधे गे जो छटपटी भाई पक्का हो तेस को प्रायश्चित करना मैं घर फर्क मन लगे आमा कति खेल भेटू जस्तु भो झरी रोक थो आखिर के नहीं नित्य निरंतर छ रो जगत में मौसम एकदम फुले देखा मन में नया उत्साह पालुआ हाँ कौदो हो मैसे ते उड़ूला जस्तु भैर थे भोलिपल्ट बिहान ही मैं गाड़ी सतें घर का लगी बाटो तताए गाड़ी में ज्यादा समय निदाए खाली पढ़ा गई चैतासंग तोरीबारी में भोगटे खाए र नदी में पौड़ी को अस्पष्ट समझना सपना में सलबलाई रहे बिउजे पच्छी तो झन गाड़ा भर आंथ्यो कति खेर काम डुब्यो कति खेर बस बाटो उतरने बेला आईपुगो तेस को मैं प्रश्न एक्का थे 
साँचो पढ़ने लगे थे मित्र पस बुबा तल थप्ने कुरा थप्न भे पैले साढ़े तीन तले घर अलग अग्लिए साढ़े पांच तले गए नया रंग लगाइक रहे घर नौलो जस्त लगे म सरासरी भि गए मन ढक्क फुल्यो बुबा रिशा बम होगा कसरी वहाँ को अनुहार में आयो आमा तो मीती हाल बहनी अलग ठुस्केली तर बुबा के भन्ने मन करूँ भो बिराला को चाल ने मथिलो तला में उक्ले आमा कुन तला में आने पत्ते लगन सकिन तेसरो तला भाषा सारे रहे पाल्चा लगे थे ढोका में म सरासरी मथि गए कौशी में बहनी बसि मैं देखी एक छिन स्तब्ध गए अौड़ी अंगालो हाल आईपुग भर्खर बाहर वर्ष की थी तीन तक मा सात वर्ष ले का दादा ऊ चिच्चै कह गईस तो हमी छोड़े मसु उपहार जस्तु के बोक नु तर उसका सब भाई ठूल उपहार तो मन थे मम्मी हेरीस को आये बाहर ऊपर आए आमा बाहर निस्लू भो देखे मैं अंगाल आयो आँखा बोरे आंसू थे वहाँ का मैं भी वहाँ लिस्सरी अंगा मेरा आँखा में चेप भी बोर आयो हाथ सामे आमा लग्न भो मेरे तो आशे मरी सकूक रहे दिनहू रुन हो बाटो हेरे थाक सकता रहे वहाँ का आँखा कपाल मुसारे मैं ये मत भो जे मन लगू अब कहीं नजाई काँचा अल पच्छी बुबा आईपुग्न भो मेरे सब भाई ठूल त्रासदयुक्त छिन् जीवन को कहीं थी वही थी मैं वहाँ को अनुहार हेन सकिन डर लाज रोच ने गलि थे लगे थी हप्का सके चटक नहीं भेट भेटेन तर अचम वहाँ के बोलने भेन मैं एक घोर हि रहने भो आँखा टिलपिल थे मेरे हाथ तानेर अंगाल भाई भो कह हरा केटा मत बच्चे थे वहाँ को नजर में बच्चे सस्तों कर खास में वहाँ मेरे सब भाई ठूल आलोचक हो जे गे में ढंग पुगेन भन्ने सुध्रे को पक्ष को कुरे नगर्ने सुधार होना बाकी पक्ष सदै अवलाने गणित में मैं नब्बे लिया आमा लड्डू खुद बुबा चाह दस नंबर कें बिगारिस् चढ़ आयो जे में सय में सय खोज्थ वहाँ सायद छोरा सब भाई मत गए देखने चाहना लिया तेसो तर म तीन तक वहाँ को मया देखाने कठोर शैलीसंग कह जानकार थे मैं तो लगे बुबा मया नहीं सदै भो इस डाक्टर बना मे भन्न चाहन्थे तो कहीं सोन भी भेन खाली पढ़े मत देखना चाहन्थ भो हेरकेटा इस पाली चाहे तैयार सबला उछिन्न पर्च स्कूल छदा मैं जी पढ़े वहाँक डर ने पढ़े कहीं रहर ने कुने दिन पाना पलटाएन वहाँक फर्माइस पूरा कर समय बीत स्कूल सके मैं साहित्य पढ़ने रहर थी तर ते मैं कसा सुनासम पाइन वहाँ ने आप लगे इलेवेन में साइंस पढ़ने करी भर्ना कर मैं तेज छेन कह बागु कह बागु भैया थे जति खेर भी डाक्टर कि डाक्टर भाई वहाँ को सपना देखी म वाक्क भैस अब तो मैं डाक्टरी पढ़ने थे किसले हो जात सके नहीं मैं घर छाड़े टाप को सीदी भाई विचार आये कई दिन तो मैं ये एक पूरा न होने लहर जस्तु लगे थे अपने विचार देखि छक्क पड़े थे मूबा कहीं मैं एक्ल कहीं जान नदिने घर बाहर एक्ल कु रात बिता थे चाहिए कुरा जे दिन्थ्यो खाँचु बने को खाना पाँथे लाचु बने के लाने पाँथे मया नगर्ने होना पढ़् प्रशस्त करो तर मया आपने पारा को वहाँ को मया को रस मैं गुलिओ लगे कि डर हो तो कहीं सो सायद इस बारे सोच् भी भेन मैं निशासी सकते थे अलग पो मूझ सू प्रेम को नाम में जी सकस जीवन में बोक् पर्च सायद तीत घृणा को नाम में बोक् पर्देन मैं बामा ने छोरा छोरी पति ने पत्नी लाई पत्नी ने पति अक्सर प्रेम के नाम में अत्याने गरी शास्त्री खड़ा कर दीदी मर्यादा बस हतपत्त यो सकस को पर्दा हटाई हाल सकते तेसबाट भाग्न पी सब सदैव अवकाश मिलेन अन एक बोझ लीए मन में तेज जीवन नाम को गाड़ा घिशा पड़ने दारूण परिस्थिति में बाच्न पर्च मे कठे कति दिक्क लगद हो जीवन मैं घर छाड़े पी का सुरुआती दिन में तस्त एक मुक्त चेतना को अनुभव करे मन पिजरा पंची सदै सद का लगी उड़े मन अब संसार का सहस्रा बा सहज खुले मन अब कुने अवरोध कहीं छेन मन अब जिंदगी पूर्ण रूप में आपने भाग जहाँ गए पी आपने मर्जी जे गे आपने मर्जी ती चौदह महीना में मैं घर को एकपटक भी समझना भेन समझने भेन तो मन सक कत समझे हो तर फर्क जाने मन भेन 
पची स्वेता को घर बाट भागे रावदा पच्चीस तेल नपोले को भाई सायद घर फर्किन नथे पनी नफर्के को भाई ये उटा ठुलो परी घटना बाटा मैं बंची तूने रही शो मैं अचानक घर आए बची घर में चोर को खोजी भाई था आमा ज्योतिषी को मैं जानू भाई था जो खाना देखा उन्हें हर एक को मगर सोतनू भाई था मेरे छोरा कहाँ वाला बुवा ज्यादा पीर नली ने मान चें मैं और आए बची जाएं देखी ने स्तर में चिंतित तूनू भाई था यो सब ही महिले ने कर दाव एकले कोठा में बसे रहूं वाले भरन थालू भाई को थे दे महिले तीसरे आती ने अनुशासन में रखने को जाए के टाके टी बॉडी को पत्ते वाई ना उसले इकले को वाला घरे झाड़े रह रहे हो तर मले विश्वास सा उस सकुसल छोर रामुसंग बसे रह को सा पीर नगर आने दे कुछ टेंवनी सा � साजो को बत्ती बालने बेला माँ आमो बर्बराऊं दे बनो तो रे शो भरमेशोर मेरे छोरा आज जे घर फिरोस तेज दिन पनी आंसु झार दे बत्ती बाले रे भीतर पोषण मात्रे बाए को रे शो माँ को के आमा को आश्चर्य खुशी रे विस्मय को सीमा ने राय ना परमेशोर ले ने मलाई पढ़ाई दिए को बनने वाह को विश्वास ऐडी बनी यो गा रहा त्यो गा रहा बिल्कुले बनना चाहिए दिन वाये टूवेल को रिजल्ट भाई का दिन वहाँ रूनू भाई को थियो अरे माले नब्बे प्रतिशत ले आये चु डॉक्टर पढ़ाओ ने सपना थियो पढ़ना कला की पर रात आधार मिलने गरी अंक आये कुपनी थियो तो रो छोरो थी है ना घर माँ किन्ह बाकी को लागी कांसों नौजी खुनार टाड़ा पनी उन्हें बढ़ते रहे था उपलब्धि को महसूस होना कलागी तो गुम्नु पनी बढ़ते रहे था मेरे घर छोड़ाए ले बुबा में इत्रो बदलाव लाए को देख रहा मचाकी थे फॉर के पची तो हम बाबू साहेब जस्तो पाए को ही कहीं बंद है ना थे जेगरी पनी उन्हें जेनोगरी पनी उन्हें इतिहास म औरों का दृष्टि में एक बार सो मेरे पढ़ाई तेज़ खेल रहा है तो मेरे दृष्टि में त्यों बार सो जती मेरे ज़िंदगी ले कोई ले कोई ले पढ़ी ना कक्षा को बंद पड़ी बेस में मात्रे पढ़ने हुए ना तो तो कुने पढ़ाई नहीं हुए ना खास पढ़ाई तो जीवन हो मेरे त्यों पढ़े के थे कई महीना पची मेरे साइकोलॉजी मतलब पुलुक का एक नुबायो, अनिबान नुबायो, तेरो जिंदगी हो, तेरे फैसला अनुसार चाल, मुख्य बनो। वहाँ को मुफ्ताटे इस तो वचन निकलानु एकदम असुवाबी कर अनुपेक्षित थियो। तीस दिन देखी मोवित्र वहाँ प्रति सच्चा सम्मान पलाय रायो। कोई ली कहीं महत्ता हीन जस्तु लागने कुरा को पनी ठुलो अर्थान नत्र न जाने कती सम्म अरूले बनाय को नक्षा बोकेर आफनो गंत फी खुजन निकलानु पर्थ्यो। एउटा एस्तो ठामा फुगेर जीवन को डूंगा आडकें थ्यो जहां बाट अगाडी जाने छ्यारू बाकी रहना। पसाडी फर्कने सामर्थ्यांदे मो बीते का दिनों रुको समीक्षा करे रा समय कटाई रहे कुछ आखिर बिचार भन्नु ने क्यों रा बिगत के छाया सिबाए मेरो मोबाइल फेला पड़े ना मोहल्ले चीने जाने का काम पड़ने रा समझना पड़ने सारा मानस का नाम रा नंबर तेजे में थियो हराये नंबर हराने ले एक चुस्त पीटा पनी दियो इस तो लागू एक चेंटा मस्तिष्क का सभी स बैकअप डाटा नराखे को माँ पहुँचू तो गया अन्य फिर ही लगे हो दुनिया में सभी कुरा हराए रहते जान सा सभी नसीय रहते सकें सा हराऊंगा सपने कुरे हराए को की चिंता करी रहनु ब्रदर्स्टे को गिफ्ट बने रहा बॉयनी ले सांझे उठा नया मोबाइल दे बाइक नजीक को वर्कशॉप में छाड़े रहा बनाऊंगा लगाई स अब हम मेरे दो दिन को गुप्त वास करते हो, होली पर तो मेरे पुराने नंबर को सिम कर लिए, ऑफिस गए। पुराना फाइल का चांग थे, थप नया कि ही केस और आए का रेशन, है ही न सपनों काम थे हो। मेरे अनिराले फॉलोअप केस और दो बजे पर चिराखना बने, अनिन्ना याले पाले पालो पीत्र पढ़ाई दिन लगाए। 
एंजाइटी का चार क्लाइंटसंग काउंसिलिंग सके आईलागे एटा केस साखलाग्द थी एवटी गोरी बढ़ कि मोटी महिला भि पसे अच्छे वाने मैं एटा सुझाव चाहिए दिन सकस जसरी उसके मतिर हेरे अल्का मुस्कुराए जीव को सारा भार छाड़े जसरी ऊ कुर्सी में थैच बसे उसको पारा अजीब को थी रहस्य को मिहीन गंध पी ते में आई रहे जस्तु लगे सरसर्ती निहाल उस गंभीर समस्या देखी हालने संगकेत उस में थे पचास को हाराहारी की ओली पढ़ी लेखे कि एक सुसंस्कृत नारी को छनक उसको हावभाव ले दिन्थ्यो भन्न मैं आग्रह जन्ने भाव में बने मं को प्रेम करने उमेर को हद हो कि होते ज्वास्वास्थ्य सोधे म एक क्षण अक्म के अप प्रष्ट हो सोधे भन्ना प्रेम करने उमेर के प्रेम ऊ आसे इस सुझाव चाहिए मैं सोधे जीव थोड़े इतरिए जसरी उसके बने के खाल मैला ओली हो उमेर बचपन दिल बचपन भाई जस्तु वयस का अंतिम दिन खर्च कर उसमें चुलबुली केटी को जस्तु हावभाव गई थे प्रेम करने उमेर होते हैं मैं जैसे गे होने यो मिति नबुझ्रने औषधि हो सोधे उसके होने मैं हमी दुबई मस्त ने हाँस्य ऊसंग को कुरा को पैटर्न कुछ क्लाइंटसंग करने खाल भैर थे तेला ढांचा दिन मैं कहीं प्रश्न सुरुआत देखि नहीं पर्थ्य तर ऊ आप मेरे अंतर्वाता लीन आए जसरी सोधी रहेक थे मैं उसको फाइल सरसर्ती हेरे नाम रठेगा ना उसके गोप्य बने लेखे थे बाकी विवरण अनुसार उनचास वर्ष कि ऊ ए बैंक में काम करती रहे कतिपय क्लाइंट आपूला वास्तविक रूप में चिनावन चाहन तेलिए तीन का लगी बन चाहे जी को सूचना मत टिपाने सुविधा उपलब्ध थी बैंक में तपाई को डेजिग्नेशन ब्रांच मैनेजर कुरा सजी होने मैं कफी मगाए हे सामान्य देखिए गौर का साथ निहालो उसमें कहीं अनिश्चय और दुख जस्ता कुरा पहले गई जस्तु मैं लगे खुशी मापन करने एवं प्रश्नावली थमाए ते बारे थोड़े बताए अभी भर्न बने यो सब कर जरूरी छेन उसके बने मैं दुधार में छु बस ते बारे के प्रश्न होना चाहूँ यो लगे ऊ के भन्न चाहे रेस का लगी के हल्का कुरा कर पृष्ठभूमि बनाई रहे मैं वातावरण सकदो होलो बना खोजे थे भाने कस्तो दुविधा उसके लमो सास फेरी अभी कहीं अप्ठारो मैं जसरी कुरा सुरू करें मैं ध्यान ने सुनीदे खास में काउंसिलर को ठूल गुण नहीं क्लाइंट को वेदना चाख मान सुन्न में यो दुनिया में सबजना सुनावनम बेग्रन कस को कुरा कसैल सुंदन सुनी आपने विचार को ढांचा में बदले सुन सुनावने को शब्द मत हो इच्छा अनुसार भाव रर्थ चाह सुक होसैली कोई कसाई हतपत्त मन को कुरा भन्न मंदन जस्ते भयानक कुरा निर्विचार सुन्ने मं नहीं काउंसिलर हो इस का उस खोजते क्लाइंटर आ मन को कुसमुकुस खनाए बापत भाने जी पैसा दिशन मन को कुरा सुना आधा छटपटी ते नि जिसरी घुमसि कोठा में झाल खोलना गंध हराँच तेगरी मन को ताप उगारे देखना घटे जैसे तीस अदृश्य का कुरा डेढ़ घंटासम सुने अनेक भूमिका बाधे अंत में उसके गाठी कुरा बने खास के बने ऊ ए पट्टूसंग गुप्त प्रेम जाल में पड़ेक रहे मेरा नाती नाती ना भैस कसा भन्न भी सकते आपूल लुकाए राख् सफस भैर मे करो उसके सोधे उसको प्रेमी रहे उस को शाखा में इंटर्न करना आयो एक स्नातक केटो उस नबेटुंजेल म एक ढंग ने सन्तुष्ट नहीं थे यो कि मेरा दुलाह मैं मया करतेन उन्नी मैं मया कर प्रशस्त कर अचानक कस को मया ने छुन छाड़े ते केटाला भेटे मर्क भैकु कि भैप यो इसमें के दुधार मैं सोधे ऊ एक चुप लगे अभी यो ठीक हो कि बेटी को तबला के लग् कहीं ठीक हो जो लग् कहीं ठीक जस्तु लग् ठीक जस्तु कगो मेरे जीवन हो मैं जे मन लग् तो पाने पर्च एक बार को जुनी में मन को धोको पूरा कर जाती हो बेटी जस्तु कग् तो उसे भे मवाहित मं उमेर भी बुढ़ी भैस मेरे घर परिवार छोरा छोरी नाती नाती ना भैस समाज मर्यादा रानून के यो कर दिदन अब के यही तो मोधन आए कि भन्न मे कर मसंग समय थे कई सेशन थेरापी कर भोलि आ इसमें थेरापी सेरापी कर जरूरी छे कर उसके एकदम ढिपी का साथ सोधे मन को समस्या नहीं यही हो इसलिए पर्खना मंदेन काड़ो झिके जस्तु अलग अलग इसलिए समाधान चाहिए 
उसलाई मनको यही आदिरताले गिजोली रहेको थियो अहिले तपाईको मन विचलित छ छिट्टो निर्णय गरिहाल्नु हुँदैन पहिले यसलाई थोरै सेटल हुन दिनुस् मैले भने भोलि फर्स्ट आवरमा आउनु होला उसले भने मलाई आजै उसँग भागो जस्तो भइरहेको छ सबै छाडेर टाढा कतै जाने मूड बलियो भएर आइरहेको छ यसलाई म कसरी रोकौँ भोलिसम्म त म सब छाडेर जान सक्छु मलाई आज जसरी पनि यो भावबाट मुक्त हुनु छ कति जिद्दी भयो कि होली हो ठिक छ ऊ सबै तपाईँ मलाई नब्बे मिनट समय दिनुहोस् मैले सोधेँ कि त्यति पनि समय छैन त्यति चाहिँ म के गरौँ उसले गरी हेरी मैले अनिरालाई बोलाएँ अनि भने उहाँलाई फ्लोटेसन रुममा लैजाऊ र नब्बे मिनट राखिदेऊ अनिराली मुन्टुवाललाई त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ त्यो बताइनेछ तपाईँ उहाँसँग जानुहोस् मैले त्यस महिलालाई भने ऊ अनिरासँग गई पनि हालेँ मनको अधीरताले तुरुन्त कम गर्ने एउटा विधि छ फ्लोटेसन खासमा यो एक विशिष्ट ढाँचाको स्पा हो ठक्कर लगाएर बन्द गर्न मिल्ने बाटब आकारको बडेमानको ट्याङ्की जस्तो मेसिनमा सात सय पचहत्तर लिटर पानी र चार सय चौवन्न केजी नुन हालेर घोल तयार पारिन्छ पानीलाई छालाकै तापक्रममा पुग्ने गरी तताउन मिल्ने सुविधा मेसिनमा उपलब्ध छ पानीभित्र पसेपछि ढक्कन लगाइन्छ नुनका कारण पानीमा शरीर तैरिन्छ मिलाइएको तापक्रमका कारण पानीमा बसे जस्तो अनुभव छालाले गर्दैन ढक्कन बन्द भएका कारण प्रकाश दृश्य ध्वनि जस्ता मस्तिष्कलाई उत्तेजित पार्ने तत्त्वको उपस्थिति हुँदैन त्यसभित्र पसेपछि शरीर हावामा तैरिए जस्तो हुन्छ गुरुत्वाकर्षणको कुनै असर नभए जस्तो शरीर अड्याउन कुनै बल लगाउनु नपर्ने अवस्थामा एक निमेषमा पुगिन्छ यसले तुरुन्त एक गहिरो विश्रान्ति दिन्छ निदाउन नसकेकाहरू डिप्रेसनको सिकाले छटपटिएकाहरू र केही कुरामा पनि स्थिर भएर रहन नसक्नेहरूका लागि वैज्ञानिकहरूको यो पछिल्लो आविष्कारले एकदम सजिलो पारिदिएको छ यो वर्ष मैले यसलाई बढा रहरका साथ अल्केमीमा भित्र्याएको थिएँ यसको प्रयोगले तुरुन्त परिणाम खोज्ने अफ्ठेरा क्लाइन्टलाई शान्त पार्न निकै मद्दत पनि मिलिरहेको थियो यो महिलाको मामिला त्यति जटिल प्रकृतिको थिएन तर ढङ्गले अघि नबढे जटिल हुनेवाला अवश्य थियो हरेक मान्छेको संसार दुईवटा हुन्छ एउटा देखिने अर्को नदेखिने देखिने संसार समाजको नियमले चलेको हुन्छ नैतिकता धर्म कानुन लोकलाज सबै यसैमा हटिएको हुन्छ त्यसैले समाजमा मिल्ने कानुनले दिने र नैतिकताले मान्ने कुरा मात्रै गर्न छुट्छ यो देखिने समाजमा मान्छे बाहेक अरू कुनै प्राणीको यस्तो संसार हुँदैन उनीहरूको संसार स्वाभाविक वृत्तिले चलेको हुन्छ सुत्न मन लागे सुत्ने खान मन लागे खाने समागमको मन भए समागम गर्ने जैविक वृत्तिले जे भन्छ त्यही गर्ने नियम कानुन धर्म आदर्श नैतिकता केहीको पनि यसमा बन्धन हुँदैन एक प्राणीमा हुने जीवनगत वृत्ति मान्छेमा पनि छ तर नियम कानुन आदर्श र नैतिकताले एउटा सीमाभित्र मात्रै यो वृत्तिको परिपूर्ति गर्न अनुमति दिन्छ सामाजिक संसारमा वृत्तिगत आवश्यकताको पूर्ति भइरहेसम्म मान्छेलाई खासै छटपटी हुँदैन तर त्यसको पूर्ति भएन भने तनाव हुन्छ पूर्ति गरे समाज विरुद्ध हुने खतरा नगरे एक अतृप्त तृष्णाले सधैँ दुःख दिइरहने जान्छ एकातिर कुवा अर्कोतिर इनार माझमा उभिएको भ्याकुतो जस्तो असहाय हुन्छ मान्छे त्यतिखेर करोडौँको जीवनमा यो अवस्था उमेरको कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर आइपुग्छ त्यस बैंक म्यानेजरको सवालमा पनि भएको त्यही थियो आनन्दको अर्को तटस्थ माध्यम फेला परेन भने जीवनमा धेरै धुकाइ लाग्छ विश्रान्तिका लागि फ्लोटिङ रुममा पठाएको मैले त्यसैका लागि थियो ठिक नब्बे मिनटपछि ऊ आई मैले अनुहार निहालेर हेरेँ एक खालको सरलता त्यसमा उत्रिएको थियो मैले सोध्नै परेन थेरापी कस्तो लाग्यो ऊ आफैले भने गच्चप उसको लवजमा थियो सन्तुष्टिको गहिरो प्रतिध्वनि कसरी यस्तो सम्भव छ उसले आश्चर्य प्रकट गर्ने भावमा भने यति गहिरो शान्ति कसरी मिल्छ एकै क्षणमा म मुस्कुराए मात्रै उसलाई समाधिमा पुगे जस्तो लाग्यो रे जीवनमा कहिले नभएको शान्तिको अनुभव भयो रे धेरै पटक मेरो हात समातेर कृतज्ञता जनाए अनि जाने बेलामा भने म भोलि पनि आउँछु र दुई तिन घन्टे फ्लोट गर्छु आँखा लागेका मात्रै थिए मोबाइल बज्यो यो मुला मोबाइल भए पनि दुःख नभए पनि दुःख यति राति कसले फोन गरेको हो कुनि मैले आँखा चिम्ली चिम्ली त्यो उठाएँ सोइताले गरिकिरहेको छ मेरो लागेको निद्रा हराइहाल्यो मैले कति म्यासेज पठाएँ फोन गरेँ हजुर उठाउनु नै हुन्न उसले एकदम सिकायत गरे रिसाउनु भएको मेरो मोबाइल हराएको थियो मेरो प्रष्टीकरण फुत्कियो नत्र तिम्रो फोन मैले नउठाउने पनि हुन्छ कहीँ उसले पत्याइन दिनभरि पनि गर्दा लागेन रे खसखस मेटाउन सुत्ने बेलामा गर्दा लागेछ फोन नउठाउनु भएका वहाँ सजाय त दिएरै छाड्छु उसले जिस्किने छाड देखाए भन के गरौँ 
मैं हल्का ठट्टा मिश्रित प्रश्न करे भोलि लंच एक्ल खाना पाँन उसको सजाए यो तो मीठो होने वाला रहे उसके आपू बस्ने ठाव को गुगल मैप पठाए अभी फोन काट्न अगि थपे ढिलो में एगार बजे आई सकू अभी चाड़ो में चाह जी बजे आए पी स्वागत उसके फोन राखे मैं झट्ट एवं कुरा को समझना भो पेलो दिन आता उसके मैं एटा पार्सल दिए थे मू खोले हेरे को रहे नो तो मैं अल्किमिकी ड्रयर में राखे थे साची ते भि के हो मैं जानने तातो लगे आयो एक मन ने भो आ भोलि हेला अर्क होना अर धर बेर मैं दोधार में तुलुंग झुंडी रहे अनुजुरुक्क उठे ट्राउजर उले टी सर्ट लगाए सुटुक्क बाहर निस्ले हाथ में अल्किमी को साँचो थो फटाफट हिड़े पर आधा घंटा लगे अल्किमी पुग्न बाइक में चाह पांच मिनट बाइक वर्कसपमें भैया हिड़न को विकल्प थे हिड़े मध्यरात में शहर शांत थी तर निशाचर का गाड़ी बने आउजाउ गिर सुत्त सुत्त सड़क में लुरु लुरु हिड़ने म एक्लो यात्री थे शायद रात में शहर को सड़क ही सड़क एक्ल हिड़न को रमा अर्क होदे मैं तो इसको अनुभव नहीं लीक रहे बत्ती को उजालो में सड़क को रंग बेग्ले देखिथ्यो आकाश में तारा भर रही थे सुत्त सुत्त कुद्ने मोटर का धुनी तरंग पाए अरुक को कंपन कान में आयो मैं पत्त पाइन गाड़ा छुन सकने खाल सन्नाटा ने छुपे थी कान बेला मौका में आने गाड़ी का आवाज ते सन्नाटा ने बड़ी सर्को पारे जान्थे कुने घर में बत्ती पूरे निवेका मधुर आकृति चित्र जस्तु देखिथ्यो कुने में चाह कई कोठा उजालो बाहर चुहे देखिथ्य शायद निधन बाकी आँखा कुने आलम्बन में अड़िया हो बाकी सहर का सारा मानस ये सपना में मस्त मैंने लगे निद्रा पी नसमाल इसी बराल हिड़े पर परसम मैं मानस हिड़े देखें कई कुकुर गुडुर्क बस का अवश्य थे इस बाहेक अरु प्राणी कोई थे सड़क में यह सन्नाटा में मेरा पैताला होना जुत्ता ने निने आवाज को घनत्व किंचित बढ़े थे दिवसों को भीडभाड़ ये समझेता मयावी जस्तु लगे दिवसों यही ठावियो रात को यो तो शांतपन सपना जस्तु लगो हो हमी सत्य को सब आयाम हेन आपने कोण रृष्टि जे देखियो त्यो देखिए तो भन ठाँच तर तो मत होते मन को तलाव में पानी को लहर जस्ते उठते फैलिद हराऊे यहां विचार तरंग का साथ मिटी रहे निके बेर अल्किमी पुग्ने आटे थे बीरबीर पानी पर्न लगे जस्तु गयो तर पड़ी थे पानी का ती सा कण हवा में व्याप्त थे अल्किमी पुग्दसम ते कोषले कहीं बेर में जीव हल्का बीजे जस्तु भो पार्सल में के होला कहीं बेर में उत्तर मिलने वाला थी मित्र बसे ड्रयर ताने पार्सल तहीं थी खोले तैं मेरे पोर्ट्रेट रहे साथ में एटा बिना संबोधन को संक्षिप्त पत्र आज मशी छु क मैं हजूला तर्खा जोड़े भैपनी भेटाएर छाड़े नी एकदम अनौठो संग आयो री जानू मेरे जीवन बा तर कस्तो एटा मोह नहीं छाड़े जानू कन्नी तो अभागी बिहान बिउजे मत हो सींगो गाँव हजूला खोजी रहे थे धरें पचीसम खोज जारी नहीं रहो थे बिर्स हो समय सदै उठे कुरा में अलझिन भी तो दिदेन नहीं तर मैं हजूला भेटने इच्छा बा कहीं मुक्ति मिले समुद्र को पानी जति खाओ उ प्यास बढ़ सरे मैं तस्ते गयो जति दिन बीते समझना अति गाड़ा भर आए रहो शिक्षक का रूप में हजूला नपाए कि भे मज जे छु तो कदा पिना सकने सकने थे तीन तक मेरे सारा भरोसा हजूर मत टिके थी मेरे मत करूपनी सारा विद्यार्थी के भरोसा अड़िए थे हजूर मत तर अचानक हिड़ीदी भो नजाने कह कह खोजी भेन हजूर को धर पचीसम मैं गुनासे मैं हजूर का प्रति तर अग् इसी हिड़े उचित कर हजूर न भे पीछे जो जो भाव रवस्था म गुजरिन् पर्यटन जो घुमती रोड़ जीवन में आए ती सब कल्पनातीत थे मैं सोच न सोचे जीवन बाच्न पर्यटन तर कति पछुत तो छेन क्योंकि बीत का कुरा दिदेन अत्यास बाहे चौदह महीना एक अवतार जसरी मेरा अगिल तीर प्रकट भर सीखा नहीं काफी होना पुगे मैं अगर बढ़ना आज यूनिवर्सिटी को दीक्षांत पीछे म सीधे घर आए समझना तो सदैं समझी नहीं रहु तर आज समझना साबिक भाग घना भर आयो अबेरसम सुन सक अब मैं एक आठ स्टूडियो खोलने योजना को सामुन्न्य में आईपुगे ये सब में मैं हजूक प्रेरणा लहारा मानेक छु सुने की थे गुरु बने के बाटो हो दृश्य अदृश्य जसरी उसके साथ दी रहेक हो 
हजूले मित्र उमारी दिवक ठुटे मैं अल्छी मारे बस्ना दिए रूपांतरण हीन अवस्था में बास्न भी दिएन समुद्रसम नदी के बिना नाप नक्सा छाम छाम छुम छुम कर बाटो पैल्याए जस्ते हर एक बाटो आप खोजते हेन पर्द यही सीखन का लगी नियति हजूला मेरे दैलोसम लियाईद रि लगीद सायद यो नियति के आयोजना होगा यो भाव आई आज मैं आपू ने जाने को कला और हृदय में संहाले समझना ज्ञान बास्ना जोड़ी दिए रात छिमिक्क नगर्ते बीती सके बिहान हे टेबल में हजर को चित्र मुस्कुराई रखे थी ये फुस्कन फुस्कन लगे मुस्कुराहट सायद फिर देखना पाँच कि पादन हो जुनी में तर तेस को एवं प्रतिलिपि मेरे हृदय में जसरी कुदी थी तेस मैं धर्का जोड़े भेपी उतारे छु था चित्र बने चित्र हो तो मं हो खाम को चित्र घाम जस्ते भेसले उजालो दिदन न तातो नहीं दी तर घाम समझ घाम को उजालो रातो समझ ये जोड़ मयावी दर्गा हजूर को आकृति को अभिव्यक्ति दिए हजूर तो होना तरपनी इसलिए हजूर को याद लीवंत बनाई राख आशा छ यही स्मृति को निरंतर बलि रहने दिव्य को उजालो ने नई एक दिन हजूसम पुग्ने बाटो आविष्कार बने हजूर की सोईता इस मुन्ती पेल रंग में लतपति का एक लहर अक्षर सायद उसके चित्र बना बना कुची ने देखे क्यों तो यहां थे पुनश्च म कह तस्वीर लिख बराबर आई रहने एक मित्र हजर को क्लाइंट हो हम म्यूचुअल क्लाइंट संघ को पूरे कुरा में अनौठो ढंग ने हजर यही सर में होने पत्त पाइल म अब दर्गा जोड़ ये मुहार चित्रसंग हजर को जीवंत तो मुस्कान साटना आएकी छु ये भाग खुशी मेरा लगी अर के होना सकला रत्र पढ़े महत प्रभ भोट्रेट हिरे तो निके मोहक थी दस वर्ष अगि को मैं उसके चित्र में उदिने की थी जति खेल समझना में जुन कुरा आयो तो रूप में बस्त रहे समय को धूलो रिरो में लगो रहे मसको समझना में सदा तरुण होने रहे इस बीच में नभेटे भे मेरे अठारह वर्ष जोबन कस को संजना में सही ताजापन का साथ बाची रहे अस्त उसके भेटे तो विस्थापित भोला अब उसके चित्र बना पे पच्लो संजनाक रेखा आधार बनाऊली माइक्रोसफ्ट को एप्लीकेशन जस्ते संजना बार बार अपडेट भैर रहे अब अगिलो वर्जन ने काम चलते होगा